บนโซเชียลแชร์แนะนำให้กินมะเขือยาวทุกวันเพราะอุดมด้วยแร่ธาตุอีกทั้งยังเพิ่มพลังงานบำรุงผิวและเส้นผมหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสรรพคุณมะเขือยาวที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับอ่านรวมๆแล้วเนี่ยมันไม่จริงมันไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความดันไปทําในสัตว์ทดลองเป็นจริงแต่พอมาทําในคนแล้วมันไม่ได้ผลตามนั้นแต่เขาแชร์ว่ามะเขือยาวมีประโยชน์หลากหลายเช่นป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดอันนี้ไม่จริงค่ะไม่มีความเกี่ยวโยงกันเลยแม้แต่นิดเดียวมีหลักๆใหญ่หารค่อนข้างดีประมาณ 3-5% จะช่วยในการขับถ่ายแล้วถ้าเป็นมะเขือยาวสีม่วงเข้มมากๆเนี่ยก็จะมีสารแอนโทรเซนินเชื่อกันว่าป้องกันอนุมูลอิสระได้ดีมีวิตามินเคสูงไม่สูงก็มีนิดหน่อยวิตามินเคเนี่ยมนุษย์มักจะไม่ขาดเพราะว่าเรามีแบคทีเรียตัวดีเนี่ยสังเคราะห์ได้เองอยู่แล้วในลำไส้ใหญ่มะเขือยาวช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีมะเขือยาวเป็นแหล่งของใยอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นเราทานได้เยอะมันอาจจะเป็นตัวช่วยจับพวกคอเลสเตอรอลทีนี้ก็อย่าตั้งหน้าตั้งตาทานแต่อันนี้อย่างเดียวนะครับผักอื่นก็ช่วยได้บำรุงการไหลเวียนโลหิตและสมองไม่เกี่ยวกันมีเส้นใหญ่ละลายน้ําสูงไม่ฮะพอๆกันใช้ควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานผักเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานทานได้อยู่แล้วพลังงานเขาต่ําอยู่แล้วมีคนทําสัตว์ทดลองเหมือนกันเขาทําให้หนูเป็นเบาหวานแล้วก,ก็เอามะเขือยาวเนี่ยฮะบดเป็นผงพอหนูกินเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ําตาลจะเข้าเซลล์ช้าลงแต่ในคนก็ยังไม่มีใครเอาไปทำว่ามันได้ผลตามนั้นจริงไหมมีไบโอฟาวานอยสูงไบโอฟาวานอยของมะเขือยาวมีน้อยถ้าเทียบกับผักสีชนิดอื่นๆเขาบอกว่ามะเขือยาวอัดแน่นด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมและแร่อันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีเลยต่ํามากตัวเดียวที่สูงก็คือโปแทสเซียมผักผลไม้เป็นแหล่งที่ดีของโปแทสเซียมดีมากสําหรับการลดน้ําหนักมะเขือยาวนี่ร้อยกรัมพลังงานมันมีแค่25กิโลแคลอรี่มันต่ํากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนเราทานผักเยอะๆทานมะเขือยาวเยอะๆร่วมกันไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราอิ่มนานมากขึ้นเขาบอกว่ามะเขือยาวช่วยเพิ่มพลังงานคงไม่มี25กิโลแคลอรี่น้อยมากบํารุงผิวและเส้นผมอันนี้ไม่จริงเลยค่ะซิลิเนียมก็ไม่มีวิตามินอีก็แทบจะน้อยมากในพืชผักนะคะแล้วจะปรุงมะเขือยาวแบบไหนกินดีครับกินสดได้ยิ่งดีเพียงแต่ล้างให้สะอาดเท่านั้นเองหรือผัดก็ได้ค่ะอย่าใช้น้ํามันเยอะเทียบไปย่างอันนี้ก็ยังมีประโยชน์แต่อย่าให้มันไหม้จนเกินไปนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวิธีการรักษาคุณค่าโภชนาการได้ดีอันหนึ่งวิธีการปรุงที่ทําให้สารอาหารหลุดรอดไปจากมะเขือยาวมากที่สุดก็คือต้มอะค่ะกินเปลือกด้วยดีกว่าแอนโทรเซนินหรือฟิโรริกคอมปาวเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนเปลือกเนี่ยเยอะมากเขาบอกให้กินทุกวันเลยเหรอครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องทานทุกวันถ้าอยากทานก็ทานแต่เมนูคุณคุณสลับกันไปแต่สรุปแล้วประโยชน์ของมะเขือยาวที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับที่บอกรักษาโรคได้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงอันนี้อย่าแชร์ค่ะแต่ถามว่าทานได้ทุกวันไหมถ้าชอบก็ทานบ่อยๆได้ค่ะแต่แนะนําว่าให้ทานผักหลายๆชนิดร่วมกันยิ่งรู้จักยิ่งเข้าใจก็จะช่วยให้การบริโภคเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ระวังนะครับการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์